मेरा भाई मैं वापस आऊंगा तो क्या तुम मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करने दोगी मेरे कन्हैया तुम्हारे गिरधर गोपाल हैं इन पर तुम्हारा ही अधिकार है जो मेरे जैसे साधु को जीवन भर के तप से नहीं प्राप्त हुआ वो प्रभु प्रेम तुम्हें बचपन में अपने जीवन के आरंभ में ही प्राप्त हो गया तुम धन्य हो मीरा बिटिया तुम धन्य हो प्रेम ही तो है जिसने मुझे मेरे गिरधर गोपाल से जोड़ा है जिसने मुझे मेरे गिरधर गोपाल से जोड़ा है प्रेम में तो व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और वो तो हर तप से बड़ा तप है प्रभु को तुम्हारा प्रेम भाव बहुत प्रभावित कर गया इसीलिए प्रभु तुम्हारे प्रेम भाव से प्रभावित होकर तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं रुकिए, हे साधु महाराज मेरे गिरधर गोपाल की अपने सदैव पूजा और सेवा की है तो जाने से पहले मुझे भी सिखा कर जाइए ना अवश्य इस प्रकार माधवी ने जिस रूप में प्रभु की पूजा की थी उसी रूप में प्रभु श्री कृष्ण मीरा के पास पहुंच गए थे और यहीं से आरंभ हुई मीरा की वो यात्रा जिसके माध्यम से वो अपने प्रभु को साक्षात पाने वाली थी उनकी पूजा करते समय तुम उनकी लीलाओं का पाठ कर सकती हो उनके भजन गा सकती हो उनकी लीला जैसे जैसे जन्म लेते ही प्रभु ने पूतना जैसी भयावह राक्षसी का वध किया अनेकों राक्षस उनके पीछे पड़े हुए थे किन्तु सभी राक्षसों को मोकी खानी पड़ी और अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर चमत्कार किया और देवराज इंद्र का अहंकार तोड़ा संपूर्ण द्वापर युग उनकी लीलाओं से भरा हुआ है क्या हुआ पुत्री मीरा बिटिया तुम ठीक तो हो साधु महाराज मैं पूजा विधि समझ गई अब सेवा कैसे करनी है वो बताने की कृपा कीजिए पुत्री का पिता के प्रति प्रेम और संतान की माँ के प्रति ममता और पति के प्रति पत्नी का प्रेम इन तीनों भावों के साथ प्रभु की सेवा करनी चाहिए आप इतने समय से अपने प्रभु के साथ रहे हैं फिर आपको तो ये ज्ञात ही होगा की उन्हें क्या भाता है प्रभु का एकमात्र सबसे प्रिय आभूषण है मयूर पंख वो तो मेरे पास पहले से ही है 
मुरलीधर हैं हमारे प्रभु इसलिए मुरली अर्थात बांसुरी की धुन उन्हें अति प्रिय लगती है बांसुरी भी है मेरे पास पीले पुष्प पीले वस्त्र और कोई भी भोजन इनको तुलसी दल के बिना नहीं भाता और सबसे सर्वोपरि इनके लिए भक्त की भक्ति है फिर मैं प्रभु के प्रति अपनी भक्ति कैसे कर सकती हूँ उनके प्रति प्रेम से, उनके भजन कीर्तन से। भजन कीर्तन हाँ प्रभु को भजन कीर्तन अत्यंत प्रिय है भजन एक ऐसा माध्यम है जिससे भक्त अपने हृदय की बात प्रभु तक पहुंचा सकता है और प्रभु अपने हृदय में अपने भक्त की बात बसा लेते हैं भजन कीर्तन से हाँ मैं भी करूंगी भजन कीर्तन मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए आपका आने को धन्यवाद साधु महाराज नहीं पुत्री धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए मुझे ये ज्ञात कराने के लिए कि ये प्रभु की मूर्ति मात्र नहीं स्वयं प्रभु हैं। मेरे किशन का नहीं आए और मेरे गिरधर गोपाल मीरा को उसके गिरधर गोपाल और उनकी भक्ति का साथ मिल गया था तो वो और भी भक्ति में ही रमती चली गई और संत कवियत्री मीरा बाई बनने के पथ पर उसने अपना प्रथम पग तब रखा जब वो प्रभु प्रेम में कविता के पद रचने लगी आज आपके लिए खीर पूरी के साथ कड़ी भी बनाई है माँ से सीखकर स्वाद छोका हो उसके लिए थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली है मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगी सच बताना आपको ये कड़ी कैसी लगी स्वादिष्ट लगी ना मेरे हाथों की बनी कड़ी क्या हुआ प्रभु अधिक तीखी हो गई ये कड़ी प्रभु लगता है अब कोई इतना थीका खाने का अभ्यास नहीं है चल चल पी लीजिए चल मैं अभी आती हूँ आपके लिए चल लेके मेरे गिरधर को पाल को पानी चाहिए उन्हें थीका लगा हो क्या क्षमा प्रभु मेरी पहली भूल समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए मैं कान पकड़ती हूँ अब आपके लिए तीखा भोजन नहीं बनाऊंगी मीठा भोजन बनाऊंगी और मधुर भजन गाऊंगी जो प्रभु की मूर्ति को साक्षात प्रभु मानती थी उसके लिए ये कोई चमत्कार नहीं था मीरा इसी प्रकार अपने भगवान के प्रति समर्पित होती जा रही थी और जो भक्ति से प्रेरित प्रेम उसके मन में था उसने एक दिन उस प्रेम का रूप ले लिया जैसा गोपियों का अपने गोपाल के प्रति राधा जी का अपने कान्हा के प्रति और देवी रुक्मणी का द्वारकाधीश के लिए प्रेम भाव था अर्थात 
अपने प्रेयवर के प्रति प्रेम नहीं बिटिया बारात किसी के विवाह की बारात विवाह प्रेम निष्ठा और विश्वास की डोर से बंधा एक जन्म का नहीं सात जन्मों का बंधन एक अनोखा अनुभव होता है वर और वधु दोनों के लिए वधु सचकर दुल्हन बनती है और वर दूल्हा फिर दूल्हा अपने सगे संबंधियों के संग दुल्हन के घर जाता है और उसे विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर अपने संग ले आता है अच्छा तो क्या आप भी दुल्हन बनी थी माँ फिर आपका दुल्हा कौन था और कौन तुम्हारे पिताजी सा वही तो मुझे विवाह के अनमोल और पवित्र बंधन में बांधकर इस घर में ले आए थे अच्छा फिर फिर मेरा दुल्हा कौन है बताइए ना माँ मेरा दुल्हा कौन है और कौन तुम्हारे गिरधर गोपाल तुम्हारे गिरधर गोपाल तुम्हारे गिरधर गोपाल उन्हीं के तो ध्यान में रहती हो दिन रात ऐसा लगता है जन्मों का नाता है तुम्हारा इनके साथ क्या आप सच कह रही हो माँ मेरे गिरधर गोपाल ही मेरे दुल्हा है हे गिरधर गोपाल अब और कितनी प्रतीक्षा करूं आप तो सब जानते हैं ना तो आप मेरी पीड़ा भी जानते होंगे आपके लिए मेरा प्रेम ही नहीं आपसे दूर रहने की पीड़ा भी पिछले जन्म से ही है आपके दर्शन की प्रतीक्षा लंबी से और अधिक लंबी होती जा रही है पिछले जन्म की तरह कहीं इस जन्म की जीवन यात्रा भी बीत ना जाए मैं तो प्रभु दरस दीवानी मेरो दर्द ना जाने कोई मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द ना जाने कोई मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद बैद सावरिया हो अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी बिटिया एक दिन जोगन बन जाएगी देवरानी साहब ये उसकी भक्ति ही है मैं अपनी पुत्री को जानती हूँ पूरा भरोसा है मुझे उस पर वो अपने कर्तव्य और दायित्व से कभी मुख नहीं मोड़ सकती हे मेरे गिरधर गोपाल आपने जो पीड़ा दी है मुझे उसका उपचार भी अब आप ही करेंगे जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा गति से बढ़ता है उसी प्रकार मीरा भी बड़ी हो रही थी 
एक ओर माता पिता को उसकी बढ़ती भक्ति ने चिंता में डाल रखा था तो दूसरी ओर मीरा भी भक्ति में पूर्ण रूप से डूब चुकी थी अब तो बस उसे एक ही लालसा थी प्रभु के दर्शन पाने की और उसी लालसा में मीरा उन गुरु बिहारी दास के पास जा पहुँची जिन्होंने उसका नामकरण संस्कार किया था ईश्वर अर्पिता सर्वस्व सुखी सर्वत्र जायते अर्थात जो प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं उनके जीवन में आनंद ही आनंद होता है किंतु वो क्या करे जिसके लिए आनंद का अर्थ ही है प्रभु दर्शन मेरी एक जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करें बताइए मुझे कि मैं अपने प्रभु दर्शन कैसे प्राप्त कर सकती हूँ कैसे पा सकती हूँ मैं अपने प्रभु को तब से, तब से, तब से। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का वश नहीं और जहां दोनों हो ईश्वर की दृष्टि भी वही होती है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज